morning to all. Uh, in the lecture, we will discuss the roots of drug administration. We will discuss the general pharmacology over chapter. We will prepare the lecture for the regional language. We will prepare the lecture for the regional language. So, in the class, we will discuss the roots of drug administration. Roots of drug administration are the same. ஒரு ஒரு ஃபார்முலேஷன் வந்து எந்த ரூட்ல நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு மருந்த வந்து எந்த ரூட்ல கொடுக்கணும் அது எதை பொறுத்தது அப்படின்னா அதனுடைய பிசிக்க கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது வந்து லிக்விட் சாலிபிளா வாட்டர் சாலிபிளா அது வந்து அயனைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்கா இல்லை அன்அனைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த மருந்தை வந்து நம்ம வந்து வாய் வழியாக சாப்பிடலாமா இல்லை ஊசி மூலமா போட்டுக்கலாமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய பேருக்கு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்குது அந்த டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒன்று வா வாய் வழியாக மருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா ஊசி மூலமாக இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஊசியை வந்து அவங்க டெய்லி போட வேண்டிய டயத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மருந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த மருந்தை நம்ம ஏன் ஓரல் ரூட்டில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து ஒரு பாலிபெப்டை அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனும் நீங்கள் வாய் வழியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அது அசிடிக் பிஹெச்சில் வந்து வீணாக போயிடும் டீகிரேட் ஆகிடும் இட் அண்டர் கோஸ் ஆசிட் ஹைட்ரலைசிஸ் அதனால தான் வந்து இன்சுலின் வந்து இன்னும் நம்ம வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து வாய் வழியாக சாப்பிடும்போது அந்த மருந்து ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நிறையா அப்ஸ்டக்கல்ஸ் இதை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு உதாரணமாக பிஹெச் வந்து மாறுது கேஸ்ட்ரோ ஸ்டமக்கில் ஒரு பிஹெச் இருக்குது இன்டஸ்டைனில் ஒரு பிஹெச் இருக்குது நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது சில ட்ரக்ஸ் வந்து இப்போ அமினோக்ளைக்கோ சைடல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெப்டமைசின் டிபிக்கு யூஸ் ஆகுது டிபர்கோசிஸ்க்கு அந்த மருந்து வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹைலி வாட்டர் சாலிபிள் போலார் அப்போ அந்த மருந்து வந்து அப்சார்ப் ஆகவே ஆகாது கோட்னரி அமோனியம் காம்பவுண்ட்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அயனைஸ்டு ஃபார்ம் அட் ஆல் ஃபிசியலாஜிக்கல் பிஹெச் எல்லா பிஹெச்லேயுமே அது அயனைசேஷன் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால அந்த மருந்து வந்து நம்ம வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு முக்கியம் இப்போ வந்து இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம மூணாக பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து என்டிரல் என்டிரல்னா ஓரல்னு சொல்லலாம் வாய் வழியாக சாப்பிட்லாம் பேர் என்டிரல் அப்படின்னா என்ட்ரலில் தவுத்து வேறு என்ன இருக்கும் அது பேர் என்டிரல் என்டிரல்னா ஜி எயிட்டின் இருக்கும் என்ட்ரிக்குனாலும் இன்ட்ரெஸ்டைன் என்ட்ரிக்குனா இன்ட்ரெஸ்டைன் அப்போ இன்ட்ரெஸ்டைனுக்கு போகிறதெல்லாம் என்டிரல் இன்ட்ரெஸ்டைனுக்கு போகிறதெல்லாம் பேர் என்டிரல் ஸோ என்டிரல் பேர் என்டிரல் மூணாவது வந்து டாப்பிக்கல் டாப்பிக்கல்னா நம்ம மேலோட்டமாக அப்ளை பண்ணக்கூடியது அப்படி இல்லைனா பாடியோட கேபிட்டிஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடியது இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் யூ டிஸ்கஸ் என்டிரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன டோஸ்டேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் டேப்லெட்டாக இருக்கலாம் கேப்சூல்ஸாக இருக்கலாம் லிக்யூட்ஸ் ஓரல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சஸ்பென்ஷனாக இருக்கலாம் எமல்ஷனாக இருக்கலாம் காப் சிரப்பு இருக்கலாம் எலிக்சர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓரல் டோஸ்டேஜ் ஃபார்ம் சரி அந்த டேப்லெட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் கேப்சூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஜலாட்டின் கேப்சூல் ஹார்ட் ஜலாட்டின் கேப்சூல் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த என்ட்ரல் ரூட்டு கீழே என்னென்ன வருதுன்னா ஓரல் ரெண்டாவது வந்து சப்ளிங்குவல் மூணாவது வந்து பக்தல் நாலாவது வந்து ரெக்டல் இப்போ ஓரல்னா வாய் வழியாக சாப்பிட்றது சோலோ பண்ணிடணும் அந்த மருந்து வந்து முழுங்கிடணும் சப்ளிங்குவல்னா நாக்குக்கு அடியில் வைக்கணும் பக்கல்னா சீக்கில் வைக்கணும் அது கம்ஸுக்கு மேலே வைக்கலாம் ரெக்டம்னா ரெக்டல் ரூட்னா அது வந்து ஆனஸில் வைக்கணும் இப்போ ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் ஓரல் ஓரல் ரூட்டு தான் நம்ம ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ரூட் வந்து ஓரல் ரூட்டு தான் ஏன்னா இது வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் நம்மளே நம்ம வந்து அந்த மருந்தை சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப சீப்பு எப்படி சீப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னா அதுக்கு வந்து ரிப்பேரிய டிஸ்போசபிள் சிரஞ்சு நீடில் அப்போ அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஓரல் ரூட்டு வந்து காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் நோ நீட் ஆஃப் ட்ரெயின்டு பர்சன் 
ஒரு ஊசி போனோன்னா ஒரு ட்ரெயின்டு பர்சன்ட் தேவை ஆனால் வாய் வழியாக சாப்பிட்ணுன்னா நம்ம யாரோட தயவும் நமக்கு தேவையில்லை அதில் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் இஸ் பாசிபிள் நோ நீட் ஆஃப் ட்ரெயின்டு பர்சன் அது எல்லாமே சீப்பு இதுதான் வந்து ஒரு ரூட்டில் வந்து அட்வான்டேஜ் மற்றபடி டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டன்ட் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது ஒரு 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 கோம்பா ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டு போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் கேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது அப்புறம் அன்கோஆப்ரேட்டிவ் பேஷண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு சைக்காட்டிக் பேஷண்ட்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து வாய் வழியாக அதாவது தே ஆர் அன்கோஆப்ரேட்டிவ் அவங்க வந்து மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஓரல் கொடுக்க முடியும் இன்னொருத்தங்க வந்து த பேஷன்ஸ் விச் ஹாவ் ப்ரொஃபவுண்டு வாமிட்டிங் வாமிட் எது சாப்பிட்டாலும் வாமிட் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒரு டேப்லெட்டு கொடுக்குறப்ப அதுவும் வந்து அந்த வாமிட்டில் வந்துடும் அதனால் நம்ம ஓரல் ஒரு வழியாக நம்ம கொடுக்க முடியாது இன்னொன்று வந்து மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகும் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படிங்க என்னென்னா உதாரணமாக வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சேம் டிகிரி பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பேரசெட்டமால் டேப்லெட் கொடுக்கும் இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பேரசெட்டமால் இன்ஜெக்ஷனில் கொடுத்தோம்னா இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பாடி டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஓரல் ரூட்டில் எப்பயுமே ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அடுத்து சப்ளிங்கல் ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிங்கல் ரூட் வந்து நாக்குக்கு அடியில் வைக்கக்கூடியது உதாரணமாக ஆஞ்சினா பெக்டோரியஸ்னு சொல்லுவோம் செஸ்ட்டு பெயின் அதுக்கு வந்து நைட்ரோக்ளைசரின் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை அந்த மாத்திரை எப்போ அப்போலாம் செஸ்ட்டு பெயின் வருதோ அப்போ அந்த மாத்திரையை வந்து நம்ம நாக்கு கடியில் வச்சோம்னா உடனே வந்து அது நல்லா டிசால்வ் ஆகும் ஏன்னா அந்த பக்கல் கேவிட்டி அந்த ஓரல் சீக்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே வந்து நிறைய பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கிறதுனால இது இம்மிடியட்டாக ரத்தத்தில் கலந்து உடனே அது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் சப்ளிங்கல் ரூட்டு பக்கல் ரூட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரு ஒரு மருந்து வந்து நம்ம நாக்கு கடியில் வைக்கிறோம் வலி குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த மாத்திரையை தூக்கி தூரம் போட்டுடலாம் ஆனால் முழுங்கிட்டோம்னா அந்த மாத்திரையை நம்ம வெளியில் கொண்டு வர முடியாது இதுதான் வந்து சப்ளிங்கல் ரூட்டில் அட்வான்டேஜ் ஆன்செட்டர் ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் பக்கல் கவிட்டினா நான் சொன்னால் இல்லை இந்த சீக்ஸ் சீக்ஸில் கம்ஸுக்கு மேலே வந்து வைக்கக்கூடியது வந்து பக்கல் கவிட்டி அதுவும் நல்லா குயிக்காக வேலை செய்யும் ரெக்டம் ரூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமா இருக்கு இனிமான அப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இனிமா கொடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாம் நம்ம வெளியில் வர வைக்கலாம் அது மாதிரி ரெண்டு விதமான இனிமா இருக்குது ஒன்று வந்து ரிட்டன்ஷன் இனிமா இன்னொன்று வந்து இவாக்வெண்ட் இனிமா அது இல்லாமல் ரெக்டம் ரூட்டில் நம்ம வந்து சப்போஸ்டரிஸ்னு ஒன்று இருக்குது சப்போஸ்டரிஸ்னால் அது வந்து நம்ம பாடி பீஸில் வந்து மெல்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ட்ரக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் வெஜினல் சப்போஸ்டரிஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெக்டம் ரூட்டு ஸோ இப்போ ஓரல் ரூட்டில் என்டீரியல் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் சப்ளிங்கல் பக்கல் அண்ட் ரெக்டல் ரூட் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ஒரு ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ரல் பேரண்ட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம்பியூ ரெண்டாவது வந்து வயால்ஸ் மூணாவது வந்து லார்ஜ் வால்யூம் பேரண்ட்ரல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆம்பியூலாம் என்ன இது வந்து சிங்கிள் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஒரு ஆம்பிள் வந்து உடைக்கணும் உடச்சி அதில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை வந்து சிரஞ்சில் எடுத்துக்கணும் எடுத்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அது ஆம்பிள் வயால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மல்டிபிள் டோசேஜ் ஃபார்ம் அது வந்து ஒரு ஒரு பாட்டில் இருக்கும் அது மேலே வந்து ஒரு ரப்பர் கார்க் இருக்கும் அந்த ரப்பர் கார்க்கு மேலே ஒரு அலுமினியம் பாயில் இருக்கும் அந்த அலுமினியம் பாயில் கொஞ்சோண்டு ரிமூவ் பண்ணோம்னா அந்த கார்க் இருக்கும் அந்த கார்க் உள்ள வந்து சிரஞ்சி நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து அதை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வயால்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் அடுத்து வந்து லார்ஜ் வால்யூம் பேரண்ட்ரல்ஸ் அப்படின்னா ஐவி ஃபிலிப்ஸ் இருக்குது டிஎன்எஸ் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் நார்மல் சலைன் ரிங்கர் லாக்டேட் இந்த மாதிரி டி டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபுலிட்ஸ் அதை ஐவி ரூட்டில் இன்ட்ராவியூனஸ் ரூட்டில் நம்ம கொடுக்கலாம்
ஏன்னா ஒரு பேஷன் அட்மிட் பண்ண உடனே ஒரு ட்ரிப் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம லார்ஜ் வால்யூம் எவ்வளோ வால்யூம்னால் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்ஜெக்ஷன் பேரண்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குயிக் ஆன்செட் இம்மிடியட்டாக வந்து அந்த மருந்து வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஒரு கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை வாமிட்டிங் வர வருது இல்லையா அவங்களுக்கோ அன்கோஆப்ரேட்டிவ் பேஷண்ட் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கோ நம்ம வந்து பேரண்டல் ரூட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இப்போ பேரண்டல் ரூட்டுனா அந்த ஊசி நம்ம எங்கே போடுறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் உதாரணமாக வெயினில் போட்டிங்கன்னா அது இன்ட்ரா வீனஸ் மசில் போட்டிங்கன்னா அது இன்ட்ரா மஸ்குலர் சப்குட்டேனியஸ் எங்கே அந்த பட்டக்ஸில் அப்படிலாம் போட்டிங்கன்னா அது சப்குட்டேனியஸ் இன்ட்ரா ஆர்டிகுலர் இன்ட்ரா ஆர்டிகுலர்னா டேரெக்டாக நம்ம ஜாயின்ஸில் போய் கொடுக்கலாம் ரிமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி டிசீஸுக்கு வந்து டேரெக்டாக ஆர்டிகுலர் ரீஜனில் கொடுக்கலாம் இன்ட்ரா திக்கல் இன்ட்ரா திக்கல்னால் டேரெக்டாக சிஎஸ்எஃப் அதாவது ஸ்பைனல் கடுப்பில் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் கால் தி இன்ட்ரா திக்கல் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரா டெர்மல் இன்ட்ரா டெர்மல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா பிசிஜி வேக்சின் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து இன்ட்ரா டெர்மலில் தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து அவள் மேன்டாக்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு டீபர் கோசியஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் பேர் வந்து மேன்டாக்ஸ் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி டயக்னோஸ்டிக் பர்பஸுக்காக கூட இன்ட்ரா டெர்மல் ரூட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பேரண்டல் ரூட்டில் மெயினாக இன்ட்ரா மீனஸ் இன்ட்ரா மஸ்குலர் சப்குட்டேனியஸ் இன்ட்ரா ஆர்டிகுலர் இன்ட்ரா திக்கல் அண்ட் இன்ட்ரா டெர்மல் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல நம்ம அந்த மருந்து கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அதனுடைய பேர் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வந்து ஒரு வால்யூம் உங்களோட பர்டிகுலர் வால்யூம் தான் கொடுக்கலாம் இப்போ இன்ட்ரா மஸ்குலர் சப்குட்டேனியஸ் எல்லாம் கொஞ்சமாக தான் கொடுக்க முடியும் இன்ட்ரா வீனஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ குளிக்கிட்டு வேணும் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு ட்ரெயின்டு பர்சன் தான் வந்து அந்த ஊசி போட முடியும் அப்போ நம்ம ஒரு ஊசி போடுறதுக்கு யார்கிட்ட ஊசி போட்டுக்கு யார்கிட்ட போனோம்னா அவங்க வந்து அதுக்கு பணம் கேட்பாங்க தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரீயாக போடுவாங்க இல்லைன்னா அதுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்கணும் டிஸ்போசபிள் சிரஞ்சி நீடில் வாங்கணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டேப்லெட்டு பேரசட்டமால் வந்து ஒரு ரூபா வச்சு ஒன் ருபி ஒரு பேரசட்டமால் இன்ஜெக்ஷன் வந்து செவன் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இந்த செவன் ருபீஸ் இல்லாமல் ஒரு டிஸ்போசபிள் சிரஞ்சி வாங்கணும் ஒரு நீட்டில் ஒன்று வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊசியை போடணும் ஸோ அப்படி போ பார்க்குறப்ப என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மாறி இது இல்லாமல் பெயின் அட் தி சைட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் சில பேர் மசூரில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கையை தூக்க முடியலன்னு சொல்லி கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த பேரண்டல் ரூட்டில் வரலாம் பேரண்டல் ரூட்டில் இன்னொரு சப் டிவிஷன்ஸ் என்னென்னா இன்ஹேலேஷன் இன்ஹேலேஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்ஸு அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹேலேஷன் கொடுக்கலாம் மீட்டரைஸ்டு டோசேஜ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஏரோசால்ஸ் ஏரோசால்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இந்த இன்ஹேலேஷன்ஸ் இந்த நெபுலைசர் ஏரோசால்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப சாப்பிடலாம் வேற மூணாவது முக்கியமான ஒரு ரூட் இருக்குது அந்த ரூட்டு பேர் வந்து டாப்பிக்கல் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த டாப்பிக்கல் ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு ஏன்னா டாப்பிக்காக நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீம்ஸாக இருக்கலாம் ஆயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு லோஷனாக இருக்கலாம் ஒரு ஜெல்லாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் மேலோட்டமாக தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம பெயின் பாம்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த பெயின் பாம்லாம் நம்ம மேலோட்டமாக தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ வலி நிவாரணி டைக்ளோஃபனாக் இருக்குது வீக்கத்துக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடியது டைக்ளோஃபனாக் அது வந்து ஜெல் பாம்லையும் இருக்குது ஆயின்மெண்ட் பாம்லையும் இருக்குது ஸோ க்ரீம்ஸு ஆயின்மெண்ட்டு லோஷன் ஜெல்லு இதெல்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஒன்லின்னு போட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் தெர் ஆர் சம் அதர் டாபிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி அப்ளைடு இன் டு தி பாடி கேவிட்டிஸ் பாடி கேவிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ இயர் மோஸ் வெஜைனா யுரித்ரா காலன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய சில கேவிட்டிஸ் 
அப்போ ஐக்கு வந்து ஐ ட்ராப்ஸ் இருக்குது நோஸுக்கு வந்து நேச்சுரல் ட்ராப்ஸ் இருக்குது இயருக்கு வந்து இயர் ட்ராப்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ராப்ஸ் ஸோ வெஜினா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் டெரிஸ் இருக்குது பெஸ்டரிஸ் இருக்குது இருத்ரா இருக்குது காலன் இருக்குது இதெல்லாம் டாப்பிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் கீழே வருது ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ரூட் வந்து டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் டெர்மல் ட்ரான்ஸ் டெர்மல் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேச்சஸ் இது இந்த பேச்சஸ் நம்ம எப்படி இருக்கும்னா இப்போ வந்து ஒரு பேண்டேட் இருக்கு இல்லையா பேண்டேட் ஒரு லேயரை பிடிச்சிட்டு ஓட்டுவோம் டேட்டோஸ் டேட்டோஸ் தெரியும் உங்களுக்கு டேட்டோஸ் அது வந்து நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு லேயரை பிடிச்சி எடுத்தோம்னா வெளியில் வந்துடும் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்டர்மல் பேச்சஸ் நம்ம வந்து குரங்கு பிளாஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் கருப்பு கலரில் இருக்கும் அங்கங்கே டாட் டாட்டாக இருக்கும் எங்கே கேப்சிகம் பிளாஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குது எங்கே வழி இருக்கோ அந்த இடத்துல தேவைக்கால தேவைக்கான அளவு வந்து கட் பண்ணி அதை நம்ம அப்படியே மேலே வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அது ட்ரான்ஸ் டெர்மல் இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து இந்த செஸ்ட்டு பெயின் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆஞ்சனா ஆஞ்சனா பிக்டோரிஸ் அப்போ அந்த செஸ்ட்டு ரீஜனில் வந்து அந்த ட்ரான்ஸ் டெர்மல் பைசஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல இதை நம்ம பேஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்டர்மல் ரூட்டு இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைப்போம் பவுடர்னாக்க நம்ம வாய் வழியாக தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பவுடர் சில பவுடர்ஸ் இருக்குது அந்த பவுடரை வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷனில் டிசால்வ் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷனில் டிசால்வ் பண்ணி அது இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் சில பவுடர் சில பவுடர் வந்து இருக்கும் சில பவுடர் எப்படின்னா ஒரு பாட்டில் இருக்கும் எஸ்பெஷலி பீரியாட்ரிக் பர்பஸுக்கு ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் ஒரு ஒரு ஃபார்முலேஷன் அதில் என்ன வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குனா ஆட் பாயில்டு கூல் வாட்டர் அப் டு தி மெனிஸ்கஸ் உப்பு ஆறின தண்ணியை போட்டு ஊற்றி மெனிஸ்கஸ் வரைக்கும் அது ஒரு மார்க் ஒன்று வரும் அது வரைக்கும் ஊற்றி நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஓரல் வழியாக சாப்பிடணும் தட் இஸ் கால்டு ஓரல் சஸ்பென்ஷன் வி கான்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் அது ஏன் அது மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் அந்த உதாரணமாக வந்து ஒரு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஸ்டெபிக்ஸின் ஆன்டிபயாட்டிக்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கு அது டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயும் கொடுக்கலாம் டேப்லெட் ஃபார்மில் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து முழுங்கத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இதை வந்து ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் கொடுத்து அந்த பவுடரை வந்து நம்ம சுற்று ஆறுல தண்ணியில் டிசால்வ் பண்ணிட்டு அதில் சொல்லிக்கிற மாதிரி ஃபைவ் எம்எல் த்ரீ டைம்ஸ் எட்டு இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன்ஸ் நம்ம ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா வித்தின் ஃபோர் டேஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் தி ரீகான்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் அதர்வைஸ் அது வந்து டிகிரேடு ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா ஒரே ட்ரக்கை வேறு வேறு ரூட்டில் கொடுக்குறப்ப வேறு வேறு ஆக்ஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது என்எஸ்டல் சிஸ்டின் இருக்குது என்எஸ்டல் சிஸ்டின் வந்து அது மிக்கலைட்டிக்காக இருக்கும் மிக்கலைட்டிங்னா நம்ம ஸ்போட்டத்தோட விஸ்கசிட்டியை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே என்எஸ்டல் சிஸ்டின் வந்து பேரசிட்டமால் பாய்சனிங் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஓ அப்போ ஒவ்வொரு தரமும் வந்து எந்த பர்பஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது தகுந்த மாதிரி இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மாறுபடும் ஸோ த அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் மை லெக்சர் இஸ் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மே பி ப்ராட்லி கான்ஸ்பேரிங் டு என்டிரல் பேர் என்டிரல் அண்ட் டாபிக்கல் என்ட்ரல்ல ஓரல் சப்ளிங்குவல் பக்கல் அண்ட் ரெக்டல் பரசின் பேரன்ட்ரல் இட் இஸ் ஆம்பியூல்ஸ் வயால்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் வால்யூம் பேரன்ட்ரல்ஸ் in topicals it is eye drops ear drops nasal drops creams ointments lotions gels etc so with this uh, we i am concluding this particular lecture so as earlier i said this is a series of lecture on general pharmacology so you can uh, go through you can view my uh, youtube channel yes kavi Thank you very much.